。娘，吐了好几日了，儿子特地给您炖的汤，喝两口吧。大宋，大宋，我再也不要看到鸡这东西了。哎呦，娘，这尺月，早知现在，当日就该。当日。啊啊啊！没事没事，不提了。哎，你坐下。李翠啊。娘有事要叮嘱你。再过些日子，张大贵他就要回村了。这回，如果他愿意带你一把，那你以后就不用愁了。我知道，李平当年不就是因为张大贵回乡祭祖的那会儿露了个脸儿，才有机会跟他出去做买卖的吗？所以这一次咱们得早点做准备。你呀，也要给我争点气呢。放心吧，娘。嗯，哎，娘，你上次打的野味没卖完，都臭了。我可以背着野味去别的村叫卖。你一个孩子，我不放心你自己走那么远。再说了，要是人家拿了东西不给钱，你怎么办？那我，我就跟他们干架。不要动不动就干架，可娘也好爱干架。小机灵鬼，我感觉是这样的，咱们村和附近其实都不太富裕，但大家图个新鲜买一直倒是会，但长期下来哪里舍得天天吃肉？这野味生意怕是做不长久。子辰说的也对，可是咱们也没有田产，又想赶紧还账，必须做点买卖。大伯以前再没钱，都会让我们去给他买下酒菜。对，村民们干了一天的体力活，就爱喝点酒解乏。要是能卖些便宜的下酒小菜，应该不愁生意。下酒菜。知道他又闹什么幺蛾子。这是，没事，这风迷了眼睛。刘大嫂，若是遇到了什么难处，也可以说出来呀。虽然我能力有限，但是多个人多个办法嘛。是不是你婆婆又为难你了？都是我命不好，她平日里省吃俭用、忙进忙出，就是想让家里人过得好一点。可是我那婆婆，她拿了家里所有的钱给她自己的小儿子，这眼看就要交店租了，她交不出去，地被收走了，来年我们吃啥喝啥，我都不知道该怎么办好。你要死啊！还在造谣人邪传，还不回去做饭
。哎，老太太，你知道你做错了吗？我哪里错了？你一错在拿大儿子大儿媳辛苦攒的钱去贴补小儿子；二错在不知好歹，你不知道牛大嫂对你多加忍让；三错在为老不尊，你连家里要交店租的钱你也敢拿去霍霍。牛大哥、牛大嫂若是交不上店租，老太太，明年你可就要喝西北风了。啊啊、我老太婆哪懂得这些呀、啊？我哪知道这是交店租的银子啊？哎呦，你不是还有个陪嫁的镯子吗？哪去当了呀？嗯，婆婆，这镯子是我娘的遗物。啊。你你哎呀，儿媳妇误见婆婆了，大家快来看呐！哎呦，我老婆子好命苦啊，他儿媳妇不孝了。哎呦，我刘大嫂，我和孩子们最难的时候，全村只有你帮了我们。这银子，我这儿还有一些。拿着吧，这这，还不快接着！拿着吧。婆婆，这次十月妹子办咱家渡过难关，以后在家里。我不会让你打骂安排了，否则就是辜负了赤月妹子一番好意。你你你你你你，老太太，我要是你就乐得少惹事。儿子体贴，媳妇儿孝顺，你又不缺吃不缺喝的，何必再让大家都不好过呢？我来到你们下手，我该怎么感谢你呢？事儿别客气。哎，这些是，这居然有花椒啊！你也吃过呀？这是我家乡的一种香料，我们喊它麻椒。我婆婆天天说要把它扔了呢。牛大嫂，这些麻椒能给我一些吗？啊，你要是都拿去。太好了，这下你可帮了我大忙了。娘，姨妹子来了。姨儿，你可回来了。娘，我听闻您生病了，你可要保重身子啊。哎呀，我这个病啊，是让池月给我气出来的。你呀、啊，可一定要想办法帮我除掉这个池月。此时不能着急，我且想办法吧。啊。姨儿，我听说比你后进门的那个叫什么娘，她都已经怀上了。是娘，你放心，娘，县老爷对我很是疼爱的，连他最看重的酒坊生意都交给我来打理了。姨儿啊，你呀，可要多讨县老爷的欢心，好尽快的给我除掉赤月。街角替时光蹉跎，夜里一盏水烛火，明灭是因果，回忆却难割舍。